最近这两天，文泽还有什么动静吗？哼，他能有什么动静？除了恋爱，就是跟家人在一起。反正是没有心思工作。哎呀，我当初真是看错人了。这种人啊，他不配跟我合作。是。哎，嗯，那境外的买家联系好了吗？啊，现在有一家超大型的国际酒店集团，我觉得非常合适。他们在全球有两百多家的大饭店，还有五百多家的超市和大型综合商场。如果董事长感兴趣的话，我可以安排一次电话会议。行，你帮我联系吧。好 ，OK。这份是我们向外面出售的会员合同，你看一下。我的一些朋友表示愿意支持咱们的工作，而且他们也在帮助壮大咱们的会员队伍。我想让他们再努力一下，卖个百八十张应该不是问题。好，小芬，辛苦你了，这是我应该做的。林总，会议快开始了。好，我这就去。走，边走边说。嗯，我们抵押给福斯特集团的股权质押期已经到了，我们又没有足够的现金流赎回我们的这些股份，而且有人又想抢走我们的股份。饭店的股份，绝不能让李荣豪给抢走了。下个星期就是股权拍卖会了，所以我今天召开这个会议，想听听大家有什么好的办法没有。嗯，我有一招，绝对震撼。说吧，李荣豪不是想拍走那部分股权吗？好，我们参加竞拍，把股价抬到天价，逼他放弃。哎，我们哪有钱买你的天价股嘛？李荣豪不是放弃了吗？我们也不要，造成流拍，这样至少为我们争取到三个月的时间。
什么馊主意？这样不行，虽然暂时可以让我们松一口气，但是这解决不了根本问题，相反，会影响饭店的形象，带来负面影响。那你们说该怎么办吧？我有个办法，说说看。刚才我已经跟林总说过了。一般的度假村都是主题性的，客户群体又太单一了，而我们拥有了温泉村、高尔夫球场、游艇会和休闲山庄这些得天独厚的条件，我们完全可以把它们整合起来，来成立一个超级 VIP 俱乐部，向外出售会员卡，而这个会员卡的售价将会是普通会员卡的三到五倍。哟，这个主意不错嘛！啊，王副总。而且，我的一些朋友也表示愿意来买咱们的会员卡。可是，就算你卖掉几百张，钱也不够啊。小帆的这个想法是好的，可是目前看来，效益性还不行。你们还有什么更好的方案吗？这件事关系到饭店的生死，请您再给我一段时间，我一定会想出办法的。你真有把握能想到办法？那你……我这么说只是不想给大家太多的压力。这么大的压力，你打算自己一个人扛啊？那怎么办？时间这么紧，我们根本没有办法在短时间内筹到上亿的资金去跟李荣豪拼的。去找文泽凯，找文泽凯，他一定能有办法帮到我们的。不行，为什么不行？没有为什么，不行就是不行。你是觉得这样先接受他的恩惠是吗？你一个大男人，这种时候你还考虑什么面子啊？这不是面子不面子的问题。那是什么问题啊？你们之间的事儿不是已经解决了吗？他放弃收购饭店，完全是，完全是因为个人感情，但这并不代表他就会来帮助我们。而且他这个人背景很复杂，我不想跟他有太多的瓜葛。可是，涂仙，这件事情你不用再操心了，我会想到办法的。最近是不是觉得压力很大呀？有点儿。我们饭店现在所遇到的困难，本来应该是由老陆来面对的，可是现在却要由你来承担。当年你走了以后啊，老陆经常跟我说，让你离开。是形势所迫，你应该理解他的苦衷。其实，老陆他一直都在等你回来，可是没有想到，这一等啊，就等了三年。老
小鹿在去世之前，对这件事情还是很愧疚的。董事长，我知道，陆总当年让我离开饭店，也是迫不得已，我能理解。但是现在既然我回来了，不管有多大的苦难，我都理所当然应该去面对。那就难为你了。喂，红星啊，我明天有急事要去趟澳门。哦，不用了，我后天就回来。就这样吧。送你一份礼物。什么礼物？你看了就知道喽。我无意间发现的，宝贝，慢慢享用哦为什么从饭店出来？我不知道该如何解释，也不想解释。每天在街头游荡，阳光那么灿烂，可是总照不到我心里那片阴影。喂，你好。哦，有电话是吗？我们肯定会及时给你解决的。哎，给你、呃、请问您的房间是？啊、哦，好的好的，明白了。我们马上会给你解决问题的。嗯，再见。林经理，刚才有个客人投诉说房间里有烟味。他是吸烟房吗？不是，可能是通风设备的问题。报修了吗？报了。还是帮他换一间吧。嗯，可是大床房都已经没有了。那就帮他升为海景房。哦，好的。喂，好，我马上通知人过去。好，再见。马瑞亚。明天下午两点，在会议厅。来澳门的第四百零八天，生活慢慢上了正轨。我试着让自己遗忘，试着融入这里的生活，结交新的朋友。澳门的天气很舒服，每到下午，我都会躺在饭店的草坪上，望着天空，人一下子变得很贪婪，贪恋这里的美好。一切好像很平静，只是偶尔的时候，我会感到心里那个伤疤依然存在。我想去学酒店管理。为什么是澳门啊？哦，想去追寻某人曾经生活的足迹，与某人的心灵更加靠近。酒店的股权马上就要竞拍了，一边是我爸爸，一边是崇光哥。我不希望他们中间任何一个人是赢或者是输，所以呢，我想出去学点东西。正好也考虑考虑，我以后该干什么。那你决定了？嗯。以后啊，都没人来找我聊天了。嗯。我可以陪你视频啊。好吧，那我勉强答应你，但是你千万不能忘了我。放心吧。来，帮我看看，到底选哪个？这个吧，不这个靠谱啊。这个，这个。乔总有些不好意思跟乔总提，因为我怕卖了，说不定我们的房子就没了。真的要被卖掉了？那我们该怎么办呀？不知道。还有，何经理
看，你好不好？好像活假的。告诉你，犯罪不可能被原谅，知道吗？好，干好。说犯罪不会被原谅，但愿如此。我们这刘经理啊，可是结了婚的人。你说什么呢？他刚才呀，非说自己手机没电了，非要用你手机打电话。我看呀，分明是想追你。这招啊，多俗！嘉轩没过来，来的倒是饭店的人。嘉轩，有事啊？刚才刘经理用我的手机给我爸打了一个电话，我觉得很奇怪。他给你爸打电话干什么？我也不知道为什么，但是我觉得肯定和下周的竞拍有关。我担心会不会出什么事啊？小帆，冲光哥，看见刘经理了吗？呃，刘经理和汪总出去了。好，我知道了。他和汪振雄一起出去了。他们两个肯定是去见我爸了。你快点给汪经理打个电话吧。
姐。那怎么办呀、啊？跟我来。李董，您好。怎么，是嘉轩表现不好，您跑来告状了？不不不，您看您说的，李嘉轩小姐在我们饭店工作是我们的荣幸。李董，今天我找您呢，想跟您聊聊。您收购饭店之后，我职务的问题。嗯你怎么想跟我聊呢？哎，你怎么突然一下健忘了呢？您之前不是让文泽凯找我一起收购饭店吗？啊，想起来了，是有这么一回事儿。我知道您是不会亏待帮过您的人的。哦，你是听谁说的呀？我们饭店的前财务总监。啊，你说的是小王八吧？<笑>他只是在预算上动了小小的手脚。您就给了他两百万，您出手真够大方的。是啊，这有的人轻于鸿毛，有的人重如泰山，就看你值不值这个价。对呀、啊，对呀、啊啊。那李董，您再考虑考虑吧，我能有点事情先走，就不打扰您打球了。我怎么会有这种笨蛋？您好，里边请。你们俩干什么去了？办正经事儿啊。你们两个是不是去找我爸了？没错。你们到底要干什么？想知道吗？就看你值不值这个价。谁让你们去找李荣豪的？这是证据，我们可以告李荣豪商业欺诈，这样他就不敢跟我们争股权了。录音证据只能作为参考，到了法庭上起不了关键作用。为什么起不了作用啊？录音证据很容易伪造。你以为李荣豪那么傻？林总，这个事儿吧，你们这么冒失的去找李荣豪，不但解决不了问题。只能使事情更糟。我这么做也是为了饭店好啊，不像你什么都不干，光顾着泡妞。嗯，咖啡。嗯，小姐，您可回来了，我去给你盛碗燕窝。谢谢。我的大小姐，你还知道回家呀？爸，你今天是不是见过饭店的人了？呀，这一回家就要问小姐啊？这帮白痴，想用露营套我的话。你怎么知道他们录音了？他们冒充你来约我，我就猜到。这么低级的手段，也就他们想出来。爸，他们这么做也是为了饭店。为了饭店？哼！我今天总算明白了，这么多年来九龙湖为什么死气沉沉，全是因为这帮废物。小雪，我劝你趁早离开这个地方，免得你自己受到影响，啊！我想出去走走。哎，小姐，燕窝。别叫他，让他去吧，反正他迟早会回来的。去拿检查报告，谁知一回来，他人就不见了。他去哪儿了？这个我不知道，不过他儿子已经出去找了。
怎么不等我去接您就出来了？如果人死了，他还能看到这一切吗？您别这么悲观呢。老陆现在一定在天上看着我们了。他要是知道我们的饭店马上就要被别人夺走了，一定会很遗憾。董事长，您别这么想，一定会有办法。崇光，我知道你也是没有办法的。就算就算我们暂时失去控股权，以后我们也会找机会再把它拿回来呀。我希望我能看到这一天，一定会的。董事长，您这跑出来，大家都很担心，尤其是小帆。他找您找的都快急死了，你还是先回医院去吧。我们已经找到合适的肾源，随时都可以做一次手术。是吗？太好了，我妈有救了。可是，病人就是在听到这个消息以后走出医院的。什么？我们通常病人在做重大手术之前，情绪都会有一些波动，这很正常。你们要和病人多多的沟通，争取早日把这台手术做了，不要耽误了病情。知道了，大夫，谢谢你。妈，明明已经找到了匹配的肾，你为什么不做手术呢？现在大家的心思都在拍卖会上，我这个时候做手术，不是给大家添乱吗？董事长，这怎么能是添乱呢？对啊，您一天不做手术，我们大家就一天不会放心的。行了，你们就不要劝我了，我已经决定了。妈，好了，我的病我知道，不会有问题的。小范啊。明天你早班，你先回去吧啊！没事儿，我在这儿陪你一会儿吧。有他们两个在这儿呢，你先回去吧。那我先走了，您注意休息。明天我再来看你。好的，去吧。春光哥，有什么事你就给我打电话。好，辛苦你了。快回去吧，小心姐，那我先走了。好了，你们两个坐下来，我有话跟你们说。杰哥，这次收购的事儿，是不是十拿九稳呢？应该是吧。什么叫应该是啊？我李某做事儿，要么不做，要做就是十拿九稳。<笑>是啊，十拿九稳并不难。可是要做到十拿九稳的话，我要承担很大的风险，这个您应该很清楚。<笑>我李荣豪做事一向是赏罚分明。这样吧
文泽楷名下的那部分股份，我会全部转到你的名下。我不但要文泽楷的百分之十八的股份，而且我还要追加百分之二。你的胃口倒是不小啊，啊！<笑>不过放心，我喜欢。只要你能做得到，百分之二十没问题。谢董事长，放心吧，我李荣豪是不会亏待人的，尤其是能干的人。刘董事长那百分之八的股份，过户手续已经办完了。嗯，很好。您打算怎么办呢？是找个买家卖出去？啊，先不急。我前一阵子在境外找了一家风投公司，他们嫌百分之八太少，所以呢，我们只能在下周的拍卖会上，把那百分之四十的股权拍下来，他们才愿意一起买。董事长提的那家境外风投公司，我调查过。他们在业内的信誉非常不好。这是一些有关他们的报告。他们在商业操作上的信用一向非常差。根据我多年收购酒店的经验来看，我担心他们到时候会不会以百分之四十八的股份过多作为借口，而压低收购价。如果真是这样的话，董事长。您的处境就非常被动。你说的有道理，我觉得还是应该考虑一些其他的办法。哎，那你是不是有什么好的建议？我觉得。从降低风险的角度来看，是不是可以考虑先把这百分之八卖掉？我现在倒是有一个现成的买家，价钱给的也不错，比市场评估价高出五个百分点。哦，好，当然了，具体是卖还是留，还是听你们的意思。行，就照你说的办。既然有这么好的买家，干嘛不买呢？能赚一点就是一点嘛。行，那我就去办这个事儿。嗯，您先忙。啊，董事长，我一直有一个个人问题想问您。当初您花了这么大的价钱，请我们过来收购这家饭店，现在时机已经成熟了。为什么要卖掉呢？想听实话吗？当然了。我对经营饭店一点兴趣都没有，我只是想给他们一点教训。现在这个九龙湖对我来说只是鸡肋，不如把它卖掉，我能做自己的事儿。明白了。行，我一定尽快帮您把这件事情办好。你忙。博物馆就在外滩的边上，酒店有班车过去，可以再打个车，估计一个起步费就到了。好，谢谢，不客气。嘿，我回来了。这么快啊？对，给你带了一些澳门最出名的醉香园杏仁饼。我最喜欢这个了，不在这爽了。你就这么走了？干嘛？我也想要。谢谢啊，特地给我买的。听我顶一会儿，谁家我都说不知道。啊。
台了。杰哥来了，你来晚了，快坐，快坐，快坐，就我等你了啊！在上面养酒。哎呀，我们这个杰克先生可是喜欢喝洋酒的。董事长，今天情绪这么高，有什么开心事吗？还是你了解我。来，为了咱们俩这份默契。这个是明天拍卖会的一些资料，我给你准备好了。有些细节问题，我想再跟你讨论一下。啊，不用了。明天的拍卖会你就做我的代理人，全权委托给你。这个不太合适吧？为什么？虽然说我们做了一些周密的安排，可是毕竟是一个很大的项目，万一要是失败的话，失败。<笑>告诉你，我李荣豪想要得到的东西，还从来没有失过手。就凭何亚军、林中国那帮没实力的家伙，再怎么折腾，也挽回不了现在这个局面。行，既然董事长这么有信心，我让您失望了，提前预祝您成功。记不记得我们第一次在教堂？我都没有听完你的小秘密就睡着了。其实上一次我一直在默默祈祷，我希望那一刻可以停住，让你在我身边多靠一会儿，多睡一会儿，哪怕什么都不说，我这样就满足了。如果日子能够回到我们刚刚认识的时候就好了，什么都不用想，不像现在要做那么多艰难的选择。我一直都觉得幸福离我好近，可就是抓不住，这种感觉真的不好。那为什么我们不可以简简单单的去爱呢
，就像以前一样，这世界只剩下你和我。可我不能只想着我自己，我不能为了我自己的幸福看着那么多人承受痛苦，我不能那么自私。你是在担心林重光是吗？林重光在你心目中永远是第一位。我是会担心林重光，我也担心饭店的每一个人，因为饭店就是我的一切。无论让我做什么都可以，只要能够保护我的家，保护我的家人。那你有没有想过，有时候放弃也是一种保护？放弃？你不觉得这两个字太残忍了吗？你为什么就不能帮我们呢？就算我求你，你都不能吗？虽然我现在不跟李荣豪在一起，但不代表我不跟林崇光站在一边呢。我是我，我只会做一些我自己认为有价值的事情。难道拯救饭店是没有价值的事情吗？那什么对你来说才是有价值的呢？你什么时候变成这个样子了？这完全不是我认识的文泽凯。那只能说你没有好好了解我。我先回去了。